ilha de Ometepe que fica, que é uma ilha, né? Que fica no meio do lago Cociboca, que é o maior lago da América Central e o segundo maior lago de toda a América Latina. Coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Estamos aqui em San Jorge, na Nicarágua, e hoje nós vamos para uma ilha aqui na Nicarágua. Paguei aqui pela Kombi, manezinha, e também por nós dois deu 700 córdobas. Nosso boleto de viagem está aqui e vai sair já o nosso ferro, amor. Segurei nossos boletos. Eita! Vamos embora! Uhul. Já cancelamos tudo. Ok, com esta facturita, mira aquele poste que está ali, olha. Uma das linhas amarillas, hacia o frente, há uma ventania. Aí pagas o imposto por o veículo. Por o veículo. Ah, Perfeito. E depois aí vai recto. Ah, listo, graças. Yes. Fizemos aqui uma pergunta para ela, uma aguarda ali. Ela disse para parar aqui, para a gente pagar o imposto pelo veículo. E aí depois sim a gente pode ir em direção ao ferry. Por aqui, né? O dinheiro está contigo. Sim, pagamos já. Olá, está bem? Aí. Listo? Sim. E agora? Um de estes é seu, um de estes é seu, e o outro não deixam aí, no outro companheiro. Ah, perfeito. Ah, está bem. Perfeito. A duas e meia vão viajando. Duas e meia. Ah, Sim. Fechar um pouco aqui a janela porque tá ventando demais aqui na beira. Nós pagamos mais 90, 94, né? 94. 94 córdobas de imposto. E agora já vamos entrar aqui para esperar a nossa balsa para irmos para a ilha de Obitepe. Olá, senhor, como está? São duas pessoas. Bom, a Ana agora parou ali para anotar o nosso nome e data de nascimento. Nacionalidade, agora é só esperar. E agora eu vou entrar no já acho que não é essa hora. Uh! Vou entrar já? Ah, perfeito, graças. Oh, rápido, hein? Nossa. Nossa, gente, muito fácil. Olha o nosso ferro ali. Yeah. É que é esse? E agora vamos partir para a ilha de Ometepe. 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 Uh! <risos> Isso! <risos> Em 
Meu Deus, amigos, que medo da Kombi balançando o mar, tá, o mar de lago, né? O mar tá numa lagoa aqui, mas tá muito forte. A Kombi tá balançando muito, eu imaginava que ia ser tão revolto assim. Que medo de soltar aquele freio de mão ali. Nossa, realmente tá ventando muito, então o vento levanta muitas ondas aqui no lago. A balsa aqui, o ferry, tá tipo, nossa, quebrando contra as ondas. Tá, tá eletrizante, tá emocionante. Meus amigos, que medo de ver a manezinha lá de cima E ao mesmo tempo muito feliz Porque a gente fez uma aventura extraordinária E estamos chegando aqui na ilha de Ometepe Vamos organizar as coisas Graças, amigo Nós já cruzamos o primeiro o lago, o maior lago, que é o Titicaca, que fica um pedacinho na Bolívia, um pedacinho no Peru. Foi incrível. Só que pra cá, pra essa ilha de Ometepe, tinha um ferry. Então é claro que a gente aproveitou a oportunidade de pegar essa balsa e de poder vir para essa ilha que acredito que é incrível e mágica. Porque ela é nada mais nada menos do que formada por dois vulcões. A promessa aqui é incrível e eu acho que o nosso rolê vai ser sensacional aqui. É, e atravessar o segundo maior lago da América Latina com a nossa casa e chegar numa ilha da Nicarágua. Tchau! É, é, Caraca, eu tô muito feliz. Tá, olha, foi um misto de ansiedade e felicidade pra falar a verdade, porque o lago tava muito revolto, muito revolto. A balsa tava assim, ó, de lado. E cara, que medo a Marezinha soltar os freios. Meu Deus do céu. É sempre um misto assim de emoções muito grande, né? Haja coração. Mas é isso. Estamos <risos> com a nossa casa numa ilha da Nicarágua. Estou muito feliz. E hoje vamos buscar aqui um lugar que é o espaço da Dona Neila. Diz aqui no mapa. Vamos ver se parece que lá tem chuveiro, tem uma internet. Para a gente conseguir já se organizar, que já são 4 horas da tarde. Uau! É impressionante a paisagem desse lugar. Que coisa mais linda, não é, meu amor? Cara, não dá pra se acostumar né, com essas paisagens vulcânicas, né? É extremamente lindo, é isso? Uhum. Pra ver as ranhuras de quando estourou esse vulcão. Aham, uhum. demais, né? Tá prenha, tá prenha. Tá prenha. A teta tá grande também. É. E a 
bom que vale meio da rua aí, não tem ninguém guiando elas. As vacas selvagens. Elas são independentes, elas fazem o rolê delas. Pior que não tem nem como passar. Né? Tuk Tuk vai abrindo o caminho. Vamos, Tuk Tuk, abre aí. Olha. Olha, o cara vai empurrando as vacas. <risos> Gente, a vaca não tá nem aí, ela tá tipo aqui no meio da estrada. E quem quiser passar, que lute. É. é um trânsito meio diferente aqui. Que da hora. E olha que loucura, tem um tipo de um aeroporto desativado aqui. E nós estamos passando por cima da pista. Gente, nossa, olha a pista. Vem lá do lago em direção ao vulcão. Que da hora esse lugar, mano. Meus amigos, que impressionante esse lugar. Mas eu tô ficando meio baixo agora. Ah, sim, acho que tô ficando gripado. Nossa, vamos chegar em algum lugar logo que tá. Tá ficando pesado aqui. Sai meio que indo mesmo. Aham. Uhum. Eu tenho medo de tomar uma chapuletada de um boi de açaí que a manezinha desmancha. Ah, tão acostumados, ó. Tão nem aí. Mato, ah, o bom é que. Olha, Olha os bezerrinhos. Bezerrinho. Essa aí tá o pai na frente, não é? Tá muito feliz, não. Passa, nenê, passa. Ele parece mais assim uma montanha muito grande, um morro muito alto. Vamos ver se a gente consegue aqui um lugarzinho pra gente pagar por um chuveiro e uma internet. aqui, a Aninha vai ver se consegue ali pagar pra gente ficar por aqui tomar um banho, usar a internet, se organizar estamos em outros dois lugares só que um, não dá onde chegar de Kombi porque se você sair da geral aqui já é estradas que às vezes só 4x4 acessa e a outra não aceitava mais é, casa rodante então vamos ver se a gente consegue por aqui Cuidado que é um peligro. Oh. <risos> é, olha lá. É 15 dólares. Aí dá para usar toda a estrutura, o banheiro. O chuveiro é o chuveiro da piscina. Aí ali tem uma torneira de água. A gente pode ou estacionar ali na grama, ou aqui em frente da torneira, ou até aqui embaixo dessa árvore. Ah, não. Vai um pouco mais pra frente. Pra frente. Um pouquinho mais, mais, mais. Aê, aê, aê. Ih, coisa linda. Ah, chegamos, meus amigos. Que aventura. <risos> Ai, chegamos numa ilha, no segundo maior lago da América Latina, que tem dois vulcões. 
Que da hora. E é na maior ilha do mundo, dentro de um lago. Chega um pouquinho. Nossa, que que tá daqui. Nossa, deixa a coisa aberta. Tá aproveitando para encher a caixa de água. Meu Deus, amigos, bateu uma gripe aqui agora que tá, tá pesada. Nossa, tô me sentindo bem ruim. Mas vamos lá fazer o último esforço. Acho que vamos colocar a Kombi ali, ó. Porque, nossa, a quantidade de mosquito que tem aqui é impressionante. E nesse mato aqui tá medonho. Acho que a câmera não tem como ver isso, mas ó, uma horda de mosquito aqui. <risos> Nossa, muito feliz que a gente chegou aqui. Mas ao mesmo tempo tô muito ruim. Uf, trocamos de lugar, a Kombi ficou muito melhor. Essa vista maravilhosa. Eu vou tomar um banho. Parece que é no chuveiro da piscina. Senhor, onde é a ducha de la piscina? Onde é a ducha de la piscina? Aqui. Por aí? Olha esse cenário, que espetacular. A manezinha lá. Uf. Caraca, o lugar é muito bonito. Ah. Olha o Doguinho. Alô? Ah, perfeito. Graças. Sí. Caraca, que lugar massa. Uau! <risos> Piscininha na frente do vulcão. <risos> Caraca, moleque! Que lugar é esse? Meus amigos, que extraordinária essa visão. Olha isso, chegamos num paraíso sensacional. 15 dólares. Tá de graça. E aí, meus amigos, começando mais um dia, passamos aqui de manhã, dando uma descansada, tô um pouco melhor da gripe já. Nossa, pegou pesado ontem, tô bem medicado. E bora começar um diazão novo. Há um vento lá fora, meu Deus do céu, que região pra ventar. Ui, bom dia, Fifi. 
Uhul. Bom dia, meu amor do pai. Vamos, 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 vamos. Cadê a mamãe? Cadê? Cadê? Vamos procurar. Vem, vem, vem. Vamos. Cadê? Cadê? Achou! Nossa, que ventania. Ventania, mas olha ali o vulcão. Coisa mais linda de frente pra lagoa. Nada mal. <risos> Bela barrigada. <risos> Ui, é mais baixinha do que eu achava. <risos> Deve ser mais fundo pra aquele lado lá. Tudo organizado por aqui e bora começar a explorar essa ilha mágica e ver o que tem de bom por aqui. Simbora, meus amigos! E chegamos aqui na Reserva Natural Charco Verde, que é por onde vamos começar a conhecer um pouco dessa ilha. Recebemos aqui as explicações iniciais e vamos começar nosso rolê. Partiu! Bom Vivi! Ali, e acabamos de chegar aqui na Reserva Natural Chaco Verde, que é uma lagoa muito especial que tem aqui nessa ilha de Ametepe. Nós pagamos ali na entrada, né? Foi 5 dólares por pessoa e recebemos as explicações iniciais. Então vamos começar a conhecer o espaço aqui pelo Maripossário. Bora! E o mais legal é que a Fifizinha pode ir junto. Entrada. Acho que é com tela para as mariposas não fugirem, né? Oh, que bonito! É um tatu. Uma... <risos> ah, é o peso que segura a porta. Ó. Uhum. Na hora que abre a porta aqui, ó. O tatu levanta. Aí. Um sistema de corrediço. <risos> da hora. Uau, que bonito esse corredor. Vamos ver se a gente encontra umas mariposas aqui. <risos> eita, eita. Uh, que lindo esse lugar. Aqui, amor. Vem cá, Fifi. Vamos lá. Aqui é como se fosse tipo um, um mirantezinho, né? Cercado. E aí a gente consegue ficar olhando as borboletas aqui de cima. Tem umas amarelas, ali tem uma laranja. Olha que linda essa aqui, amor. Olha, toda colorida. Laranja com preto. Olha que ali parece que tem um olho. Olha que louco. Olha que peixe. Uh, tem uma tartaruga aqui. <risos> Fiona percebeu? <risos> Engraçado. 
Nossa, que lugar agradável de caminhar. Tem várias borboletas, vimos laranjas, preta com laranja, preta com vermelho. Tem umas que tem, parece um olho assim, tatuado na, na asa. A borboleta é um animal muito, muito bonito, né? Ela sempre tem umas formas assim, muito diferenciadas, voam de uma forma muito bonita. Cara, acho que é assim, uns animais que são mais encantadores, né? Por sua forma, sua beleza, sua sutileza. E essa musiquinha aí. É uma meditação. É uma <risos> Mas vamos que nós temos uma hora de caminhada ainda. E essa fazenda que nós dormimos essa noite e esse lugar aqui tem uma conexão por uma história macabra que circunda essa ilha. Diz a lenda que durante a conquista espanhola por essas terras vivia nessa região um homem chamado Francisco Rodrigues, ou melhor, apelidado de Chico Largo. Esse homem era filho de uma senhora chamada Dona Úrsula, uma mulher de muitos costumes e saberes ancestrais. Dona Úrsula, ou melhor dizendo, Mama Butcha, era uma mulher que estava envolvida em curanderia, era uma curandeira da região. E o Tico Largo, seu filho, resolveu se aprofundar um pouco mais nos seus conhecimentos sobre bruxaria, rituais ocultos e até mesmo reencarnação da sua pessoa em outros animais. E dizem que é nesse lago que o corpo dele está enterrado. E é lá que a gente vai. Ih! Oh, parece bugio? Ouvi um, a gente ouviu um som agora que é muito parecido com o um bugio, que é um tipo de macaco que faz um, um som... Ixi, foi bem na hora que nós falamos sobre a história macabra. Ixi. Gente... Pode ser. E o Chico Largo começou a vir aqui pra essa lagoa pra fazer, se aprofundar nos seus rituais macabros, seus rituais de magia, porque aqui, naquela época, era pouquíssimo povoado. E ele achou que ninguém nunca ia descobrir ele. Até que um dia ele estava num lugar chamado Mirador del Diablo, transformado em um viado. Estava passeando por ali, comendo algumas raízes, comendo algumas bananas. Só que o que ele não contava é que iam ter dois caçadores nesse mesmo lugar que, à distância, vendo um viado, que era o que eles achavam que era, bam, deram um tiro que acertou na perna esquerda dele. Esses caçadores começaram a perseguir ele e ele correndo, sangrando muito, deixava marcas de sangue por onde passava e os caçadores continuavam atrás dele, até que amanheceu e eles não tinham conseguido encontrar esse tal de viado e voltaram para casa muito decepcionados. Por que eles eram caçadores experientes? O que aconteceu, meu amor? Acho que o Chico Lago apareceu aí, levou meu, meu boné. Puta, o pior caiu bem no mangue ali. Nossa, olha ali, ó. Se eu cair aqui, vou me cagar inteiro. Dá a mão aí, amor. Ai, meu Deus. Ui. Ah! Ah! Ui! Ah. Tá. Ah. Você espinhou? Eu não sei ali. Caramba. Devolve o boné, Chico. Aperta melhor esse boné na cabeça. É, essa construção foi feita para ser um vestiário. Mas os morcegos acharam um bom lugar para morarem. E aí ficou para os morcegos. Né? <risos> Agora estamos chegando aqui no lugar que se chama Praia Blancon, que é uma praia formada pelo lago Cocibouca.
Que paz de lugar. Era um lugar assim que eu precisava para recuperar minha saúde. Que sensacional. E o mais louco desse lugar é que a gente está nessa praia que ela fica... É uma praia formada pelo lago Cossi... Cossi... Cossibolca, é isso? Cossibolica. Uhum. Que é o grande lago onde fica a ilha de Ometepe. De... Na ilha de Ometepe tem um outro lago, que é o Chaco Verde. Ou seja, é um lago que fica dentro de uma ilha que está dentro de um lago. É isso. <risos> é um lago na ilha no lago. Que surreal. <risos> Experiência inédita. <risos> Uh, isso aí, vamos seguir. E o Chico Largo? Bom, o Chico Largo estava ferido com um ferimento gravíssimo na perna esquerda dele e fugindo dos caçadores. E o Chico voltou para casa com a mãe dele. No dia seguinte, então, os caçadores foram lá na cidade e contaram para todo mundo a história do viado que eles tinham atirado e se o viado simplesmente tinha desaparecido. No mesmo dia, a mãe dele foi encontrada recolhendo algumas flor, algumas plantas que eram usadas para o tratamento de machucados. E o Chico foi visto deitado numa rede, assim, em extremo sofrimento. É claro que na época ninguém relacionou uma coisa com a outra. Só que apesar de todos os cuidados da mãe dele, o Chico infelizmente veio a falecer. A mãe dele enrolou ele, então, em algumas roupas e trouxe aqui para a orelha, né, para a margem do lago Chaco Verde para enterrar ele. Só que o sumiço do Chico foi visto, né? As pessoas começaram a notar que ele não aparecia mais em lugar nenhum e foram até lá na casa da mãe dele perguntar, olha, cadê o Chico? Né? Você tá escondendo ele porque não quer que ele case? Cadê, cadê o homem? E a mãe dele falou, bom, meu filho morreu e eu enterrei ele lá na margem do rio. Ninguém acreditou nela, né? E obviamente eles foram até o lugar onde a mãe dele tinha enterrado, abriram o, o túmulo dele e aí sabe o que eles encontraram lá? Absolutamente nada. Ou melhor, apenas as roupas com que ele tinha sido envolto e o, o corpo dele desaparecido. As pessoas chegaram a uma conclusão. O diabo veio buscar o Chico. E dizem que até hoje, né? Ele sempre volta, né? Qualquer pessoa que enriquece muito rapidamente, que tem um sucesso do dia pro outro, é porque fez uma, um pacto com o diabo. O diabo que deu essas coisas para as pessoas, para eles viverem e de forma muito abundante, porém por pouco tempo. Que foi, inclusive, a história que aconteceu com o Chico. E quando essa pessoa morre, né? Ou quando o diabo vem buscar ela, ou melhor dizendo, o Chico vem buscar ela, ele é, é transformado em um animal que fica aqui por essas redondezas e o que explica por que aqui na margem do Chaco Verde tem tantos animais, né? tem caimanes, tem garças, tem macacos, tem uma variedade muito grande. Porque... Oh! É, é porque não são animais, são pessoas que fizeram um pacto com o diabo. <risos> Tá aí uma lenda local, não sei se vocês gostam de lendas e histórias assim, a gente é apaixonado pelos lugares que a gente passa em pesquisar um pouco sobre as lendas locais. Inclusive, quando nós começamos o, esse canal aqui no YouTube, ainda quando estávamos lá em Floripa, uma das coisas mais incríveis que a gente achava era contar um pouco sobre as histórias e as lendas e o folclore de Florianópolis. Tem muito vídeo, se vocês forem nos vídeos antigos aqui do canal, a gente conta muita, muitas histórias sobre as bruxas na ilha, sobre, é, enfim, uma infinidade de histórias que existiam, que existem na ilha de Santa Catarina em Florianópolis e é muito massa vir aqui nessa ilha também e poder contar essa lenda, ainda mais com a Ana que é uma incrível contadora de histórias. Muito bom, meu amor. Uhul, vambora! <risos> Manezinha tá aqui estacionada do, do lado de dois tratores. <risos> Olha isso. Que e vamos brinca. embora. Vamos embora, a gente comprou ainda um chaveiro 
porque tem os dois vulcões aqui, mas a gente quer transformar num imã de geladeira. E ganhamos um cartão postal com o pôr do sol e um mapa daqui. Muito massa. Mas embora que a gente quer pegar o pôr do sol aqui. Bom, e agora nós vamos sair aqui do lago Chaco Verde. E nós vamos voltar alguns quilômetros em direção àquela cidadezinha que foi onde nós chegamos com o ferry ontem. E lá, é porque lá tem um lugar que se chama Ponta Jesus Maria, Ponta Jesus Maria, que a gente quer muito conhecer e também ficar até o pôr do sol. Então, simbora! Vamos, meu amor! Vamos, Olha só que paisagem, né, mano? Que dó! <risos> Vulcão de frente... De trás, de lado... <risos> Nossa, isso é... É muito legal porque essa ilha é como se fossem dois círculos, assim, né? Conectados, evidentemente. É dois ovos, assim. E aí a gente tá nesse, explorando esse primeiro ainda e depois a gente vai começar a explorar o outro lado. Então esse primeiro, esse primeiro círculo que a gente tá, todo o caminho que a gente faz, a gente fica circulando esse vulcão aqui, o Concepcion. Nossa, é muito bonito. De todo lado você vê ele, assim, é extraordinário. Chegamos! Chegamos aqui na Punta Jesus Maria. Vamos lá conhecer. Vamos ver como é que é e por que, que se chama assim. Parece que é muito bonito, que é um, um caminho aí que você anda sobre as águas. Exatamente. Só que. Olha lá, tá começando a nublar, né? Bem-vindos a Punta Jesus Maria. Que bonitinha essa entrada, bem organizada, colorida. Tem uma loja de souvenirs aqui. Ah, vamos ali. Falta bastante para os pôr do sol ainda. Tá, é, é, falta aí. Olha que bonitinha. Ah, tem várias camisetas de OMTP. Uhum. Cantil de água. Olha aí, OMTP, Oasis de Paz. Ah, que da hora. É verdade. Lenços. Ai, que lindo. Oh. Uma rede. Uma rede para manezinha. <risos> é o tamanho da manezinha a rede. É do tamanho da rede. E que bonitas essas bolsas. Bonitas. Bastante Olha que quadro lindo. Olá. Tem algumas pinturas. Isso aqui o que, que é? Parece um brinquedo. Isso não é para ser assim, ó? Foguete? Ah, minha. Ah, muito... outro lado. Ah, claro, cá é muito difícil, não? <risos> Quase impossível. É por acá assim? Sim, é outro lado. Hum. Ah, mal. <risos> Esse encaixe aqui <risos> Que da hora <risos> Ah, acho que é pião, né? uh -huh. Tipo Blade 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 hum. Só que já é pronto Olha da hora. Ó, Vamos levar esse imã aqui E a Ana tá vendo os lenços hum. Gostou? Achei lindo, olha e Tem esse aqui também mas esse aqui eu achei uhum. super neutro, assim, pra fazer uma amarração. Tá cabelo. bem bonito mesmo, amor. Eu só tenho um vermelho desse e eu tava querendo um pouco mais discreto, assim. Nossa, agora antes do pôr do sol começa uma mosquitada medonha Uou, aqui. E olha que louco isso aqui, amor, pra colocar água uhum. feita com coco. Cantil, olha. Um cantil de água. E uma espiga de milho. Ah, com uma espiga de milho na tampa. Uhum. Que curioso. Nossa. Todo feito com coisas naturais e tem uma, uns desenhos. Que bonito, hein? Nossa. É, 200. Uhum. Quer ver? 
Ay, sí. Muchas gracias, dos tantos, sí. Listo. Gracias, gracias amigo. Vaya bien. Chao. Muchas gracias. Chao. Compramos aquí un imã y un meu lenço. O imã estaba 50 córdobas, o lenço 150. Então, o total deu 200 córdobas. Aqui eles já vendem a fruta descascada, tem laranja, isso aqui eu não sei. Olá amigo. Olá amigo. Buenas tardes. Buenas. Mango, naranja. Que é isso? Guava, é rocote. É, como é? Doce? É ácido? É maduro, dulce. Aham. Uh -huh. uh -huh. E assim são com uh -huh. sal, com chile. Ah, ah sim. Sí. Ah, provamos. Sí, provamos. A quanto está? 20 cordovitos. Uh -huh. Aham. Sí. Perfeito. Bueno. Gracias. Bueno, chicos. Ay, los cocos ahí. O povo aqui é muito legal. É muito divertido. São muito parecidos com os brasileiros, na verdade. É verdade. É, como é uma América Latina. Vamos, Vivi! Oh, que lugar louco. A única coisa ruim é que a gente não pode estar com drone nesse país, porque faria imagens incríveis, porque eles têm uma configuração geográfica extraordinária e o vento parou, tá muito bom aqui. Nossa, tá muito gostoso, <risos> o lugar é realmente muito bonito. E se chama Ponta Jesus Maria, porque ele é como se fosse um caminho de Moisés, né, que vai para dentro do lago e em alguns momentos dá uma ilusão de ótica de que você estaria caminhando sobre a água. Então é por isso que fazendo alusão ao, ao Jesus que caminhou sobre a água, né? Por isso que é Jesus Maria. E o caminho aqui, olha só o solzão aqui atrás, que coisa mais linda. E esse caminho, né, o tamanho dele depende muito da época do ano. Se é a cheia, se é a seca. E ele pode ter desde alguns metros até dois quilômetros e meio de extensão lago adentro e chegamos até o encontro das águas do lago Cochibonca espetacular que lindo esse lugar agora vamos apreciar o ponto sol Amigos, que incrível que é o pôr do sol daqui. O vento parou completamente o som dessa la... desses dois lados da lagoa com o barquinho passando lá. Meu, que sensacional! Que como esse mundo tem lugar incrível, né? A gente já rodou por estamos em 13 país e a gente não cansa de se surpreender com paisagens diferentes. E como aqui é muito diferente da Costa Rica que é um país super verde, montanhoso, aqui é um país um pouco mais seco, assim, parece um pouco mais árido, apesar de ter tanto lago, né? Aqui é o clima não tem tanta umidade, a, a, mudou muito assim, a, a geografia e, meu, nossa América Latina é surreal, assim, como ela consegue nos impressionar a cada dia. Que incrível poder compartilhar esse momento com vocês. Estou muito feliz. para nós por 340 córdobas. Olha o tamanho. Levei nessa forma. Olha isso aqui. Meu Deus. Tudo isso. Gente. Quanta coisa. Tudo isso. Nossa. Uma formada. 
Caramba! E olha só, tem carne de porco, carne de bovina, plátano, queijo, batata frita. <risos> Meu Deus! Meu Deus do céu! Vamos comer. Super completo. Uhum. Nossa, circula agora uma brisa super gostosa. Uhum. Não é batata, que barulho. Banana. Ah, banana. Três tipos de banana então. Uhum. Bem, meus amigos, depois desses, desses dias de altos e baixos, fiquei um pouco gripado, agora eu tô ficando melhor, já tô me recuperando. Já deu, ontem eu acho que foi aquele, aquele pico da gripe, que deu aquela baixa assim, mas me mediquei tranquilamente, foi só uma gripezinha passageira. Acho que talvez até mesmo essa, esse choque de clima que deu da Costa Rica, que era úmido, era arborizado, a gente chegou aqui na Nicarágua, é muito seco, eu tenho um renite, acho que foi um conjunto de fatores também, como a gente ficou um pouco ansioso para a fronteira, acho que também deve ter baixado um pouco da minha imunidade, abaixou um pouco da minha imunidade, enfim, vários fatores, mas felizmente estou bem, estamos aqui nessa ilha que é impressionante, que tem esse tom de interior, com essas paisagens tão diferenciadas nesse país que vem já nos surpreendendo alguns dias, e é isso aí, acho que ainda tem muita coisa para a gente descobrir aqui na ilha, mas por hoje a gente vai se despedindo de mais um dia e de mais um vídeo, e até a próxima meus amigos, tchau! Dá tchau, Fifi! Dá tchau, Fifi! Hehehe <laughs>